আসসালামু আলাইকুম মাই লাভলি ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো আজকের ব্লগটি শুরু করে দিলাম আর আজকের ব্লগে আমার দুপুরের রুটিনটা থাকছে আর আপনাদের অনেক কিছু জানার ছিল সেগুলো থেকে কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর কি তো এই তো দুধ গ্রাম থেকে তো সব সময় আমাদের দুধ নিয়ে আসে তো ফ্রিজে কিন্তু দুধটা থাকে তো শীতকাল তো চলে এসেছে তো সেজন্য আর কি দুধ দিয়ে কিছু পিঠার আয়োজন আছে ইনশাল্লাহ নেক্সট ব্লগে দেখাবো আজকে শেয়ার করতেছি অনেক আপুদের মানে জানার ইচ্ছা ছিল শীতকালে আমি কি ব্যবহার করি হাতে পায়ের যত্নে তো আমি এই হলো এই বেজলিনটা ব্যবহার করি আর এটা আসলে আপনার ভাইয়া আমেরিকা থেকে নিয়ে এসেছে বাংলাদেশে পাওয়া যেতে পারে হয়তো লাস্ট ফরমাতে আমি শিওর না তো এই তো এই বেজলিনটা হলো আমি পায়ে ব্যবহার করি যাতে পা ফেটে না যায় বা ঠোঁটেও ব্যবহার করি আর এটা হলো লোশন আর এই লোশনটা হলো আমি হাতে আর মাঝে মাঝে মুখেও ইউজ করি আসলে এই লোশনটা খুবই ভালো তো এটাও আপনাদের ভাইয়া আমেরিকা থেকে নিয়ে এসেছে তো বাংলাদেশে পাওয়া যাবে কি না আমি শিওর না তবে আপনারা দেখতে পারেন লাস্ট ফার্মাতে বা বড় বড় কসমেটিক্স যে দোকানগুলো আছে সেখানে হয়তো থাকতে পারে তো এই ভেজলিনটা আর এই লোশন আমার খুবই পছন্দের আমার কাছে ভালো লাগে আর আমি এটা আসলে সবসময় ইউজ করতে পারি শীতকাল গরমকাল সবসময় কিন্তু এই লোশন আর ভেজলিনটা ইউজ করা যেতে পারে তো আমার বাসায় আবার ভেজলিন বারো মাসই ব্যবহার করা হয় এদের রাইসার মুস্তফার দুজনেরই ঠোঁট একদম ড্রাই হয়ে যায় গরমকালেও তো সেই জন্য আর কি এদেরকে ভেজলিনটা আমি ঠোঁটে ইউজ করি আর এই হলো মুস্তফার অবস্থা মানে দিনে যে তার কয়বার কাপড় চেঞ্জ করা লাগে ওই জানে এই তো মানে কোনো কিছু ধরলে পানি দিয়ে সাবান দিয়ে গুলে একদম একাকার করে ফেলবে আর কয়বার যে তার মোজা চেঞ্জ করতে হয় সে নিজেও জানে না তো আমি দেখে সে দৌড়ে এসেছে যে তুমি পাপাকে বলবা না মানে তার সব কিছু হলো পাপা যেন না জানে আর আমি কোনো কিছু হলেই বলি যে তোমার পাপাকে বলবো এ পাশ থেকে রান্নাও বসিয়ে দিলাম চিকেন অলরেডি রান্না হয়ে গিয়েছে আর এটা ওই তো কার্প মাছ একদিন তো আমি কিনে এনেছিলাম আপনারা যারা রেগুলার আমার ব্লগটা দেখেন তারা হয়তো জানবেন তো মাছ ফ্রিজে ছিল হলুদ আর লবণ মাখিয়ে মাছগুলো একটু বেঁচে নিচ্ছি আর কি তো মাছটা কিন্তু খুবই টেস্টি ছিল আসলে বড় মাছের মধ্যে মানে কার্প মাছটা আমি খুব বেশি একটা কিনি না তো অনেক দিন পর আর কি মাছটা কিনেছিলাম আর মুক্তাপুর বাসার মাছ খেয়েছিলাম তখন মজা লেগেছিল তো আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম মাছ কি মাছ এটা তো বললো যেটা কার্ফু মাছ আসলে যখন আমরা বাড়িতে ছিলাম আর কি গ্রামে তখন দেখতাম মানে বর্ষাকালে অনেক এই ধরনের কার্প মাছ বা মানে কিন্তু আর কি তো ওই মাছগুলোর টেস্ট কিন্তু আরও বেশি মজার ছিল ঢাকায় আসার পর আমার তেমন ভাবে আর কি না হয়নি প্রায় ষোলো সতেরো বছর হবে যে আমি এই কার্প মাছ খাই না তো মুক্তাপুর বাসায় কয়েকদিন আগে খাওয়ার পর আমার খুবই ভালো লাগলো তো আমি আবার সেই বাজারে গেলাম যাওয়ার পর দেখলাম ঠিক ঠিকই মানে এত সুন্দর ফ্রেশ যে তা একেবারে মাছটা ছিল তো যারা রেগুলার ব্লগ দেখেন তারা হয়তো দেখেছিলেন আমি কিন্তু একটা ব্লগে দেখেছিলাম দেখিয়েছিলাম যে কার্প মাছ কিনেছি তো ওইটা মানে এই মাছটা হলো সেই মাছটা আর কি এটা খেতে আসলে ভীষণ মজার ছিল আর জানি না চাষের কি না তবে খেতে ভালোই ছিল আর এই মাছটা দিয়ে আজকে বেগুন দিয়ে রান্না করব ও আর একটা ব্যাপার হঠাৎই মনে পড়ে গেল আর কি এই যে মাছ ভাজতে এসে আমার এটা মনে পড়ে গেল আর এখন যদি আমি এটা শোট না করে রাখি তাহলে আবার ভুলে যাব এই সেই ফুচকা আমি যে কয়েকদিন আগে একটা ফুচকার চ্যালেঞ্জ করেছিলাম তো আমি বাসায় ফুচকাটা ভেজেছিলাম আমার অনেক আপুরা এই ফুচকার প্যাকেটটা দেখতে চেয়েছিলেন তো এটা হলো সেই ফুচকার প্যাকেট যেখান থেকে আমি ফুচকা নিয়ে ভেজেছিলাম আর এই তো আমি দেখে দিচ্ছি ফুচকাগুলো এই প্যাকেট পুরো ভরা ছিল আমি মনে হয় দুই তিন মোট ভেজেছিলাম ওতেই কিন্তু একটা বিশাল বড় ভল ভরে গিয়েছিল আর কি অনেকগুলো হয়েছিল তো আরো কিন্তু অনেকগুলো আছে তো ফুচকাটার টেস্ট খুবই ভালো তো এটা হলো গোলকাপ্পা তো আপনারা নিতে পারেন আমি কিনেছিলাম চট্টলা থেকে 
উত্তরা যে চট্টলা আছে রাজলক্ষ্মীতে তো সেখান থেকে আমি নিয়েছি তো হয়তো বা যে কোনো সুপার শপেও পেয়ে যেতে পারেন আমার আপুদের দেখার ইচ্ছা ছিল আশা করি যে আপুরা দেখতে চেয়েছিলেন তারা হয়তো আজকে দেখে ফেলেছেন আর এখানে কত পিস সেটা লেখা নেই তো সেজন্য আর বলতে পারলাম না তো মাছ ভাজা শেষ আমি বেগুনগুলো এই প্যানেই ভেজে নিচ্ছি আর মাছের মাথাটা একটু বেশি সময় ধরেই ভাজতেছি যেহেতু মাথাটা একটু বড় আকারের তো বেগুন অল্প পরিমাণ লবণ আর অল্প পরিমাণ হলুদ দিয়ে দিলাম এখন মাছের মতো করে বেগুনটাকেও ভেজে নেব আর এই মাছের বিরানে মানে বেগুন দিয়ে রান্না করলে কিন্তু অনেক বেশি মজার হয় তো আজকে মাছের বিরানের রেসিপিটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব যারা রান্না দেখতে পছন্দ করেন আজকে এই ব্লগটা তাদের জন্য অনেকটাই ভালো হবে আরও কিছু থাকবে যদি আপনারা চান আমার ব্লগটা শেষ পর্যন্ত দেখতে পারেন আর যারা আমার এই চ্যানেলটিতে নতুন এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্রতিদিনের মতোই আজকেও রিকোয়েস্ট করব এখনই সাবস্ক্রাইব করে দেন আর সাবস্ক্রাইব করার পর অবশ্যই বেল বাটনটি প্রেস করে দিবেন আর প্রেস করার পর একটা অল অপশন আছে সেখানে প্রেস করে দিবেন তাহলে কিন্তু আমি ভিডিও ছাড়া মাত্র আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে আমার ভিডিওগুলো আপনি দেখে নিতে পারবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে আছেন প্রতিদিন আমার ব্লগ দেখছেন তারা তো অনেক অনেক ভালোবাসা তাদের জন্য রইল আর এই তো বেগুনগুলো কিন্তু ভেজে নিলাম তো এখন তরকারিটা বসিয়ে দেব তরকারি বসানোর জন্য চুলায় আমি আরও একটি প্যান বসিয়ে দিলাম যেহেতু সেটাতে মাছ ভেজেছি তো আমি সেই প্যানটা নামিয়ে এখানে আমি তেল আর পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি আর দিয়ে দিলাম আমি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ রান্নার তেল আসলে চুলার আশেপাশগুলো যখন আমরা মাছ বা বেগুন ভাজি তখন কিন্তু একদম নোংরা হয়ে যায় তো আমি যেহেতু শুট করতেছি আমি সঙ্গে সঙ্গে মুছে দিচ্ছি আসলে যদিও জ্বলন্ত চুলার আশেপাশে কাজ করা ঠিক না তারপরও করে নিচ্ছি দেখতে বাজে লাগে তো সেই জন্য আর কি আর রান্নার পর তো কিচেন পরিষ্কার করাই হয় তো আমার কিচেনটা আসলে খুব বেশি বড় না একদম ছোট তো সেই জন্য আর মানে ক্লিন করতে তেমন ঝামেলা হয় না তো আমি কিন্তু রান্নার জন্য এখানে রসুন বাটা এক টেবিল চামচ আদা বাটা হাফ টেবিল চামচ আর আমি দিয়েছি হলুদের গুঁড়া হাফ টেবিল চামচ মরিচের গুঁড়া হাফ টেবিল চামচ জিরে গুঁড়া হাফ টেবিল চামচ ধনিয়া গুঁড়া হাফ টেবিল চামচ আর দিয়ে দিলাম অল্প করে পানি এখন মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নেব দিয়েছি স্বাদ মতো লবণ আর জিরে গুঁড়াটাই তো অ্যাড করে দিলাম এখন হাফ টি স্পুনের মতো তো জিরে গুঁড়া বেগুন তরকারিতে কিন্তু একটু বেশি লাগে সচরাচর আমরা অন্যান্য সবজি দিয়ে যে মাছ তরকারি রান্না করি তার চেয়ে কিন্তু বেগুনে একটু জিরে গুঁড়াটা পরিমাণে বেশি দিবেন দেখবেন খেতে বেশ ভালো লাগবে তো আমি নামানোর আগে আরও একটু জিরে গুঁড়া অ্যাড করে দিব তো বেগুনটাও আমি দিয়ে দিচ্ছি আর বেগুনটা কিন্তু খুব সুন্দর ভাজা হয়েছে আর এখানে আমার বেশিক্ষণ কষাতে হবে না দিয়ে দিচ্ছি ঝোলের পানি তো এখন আমি দিয়ে দিব মাছগুলো যে মাছগুলো আমি ভেজে রেখেছিলাম শীতকালে আসলে যে কোনো তরকারি কিন্তু অনেক বেশি ভালো লাগে যেহেতু শীতকালীন সবজিগুলো অনেক বেশি ফ্রেশ একদম মানে ফ্রেশ থাকে আর কি গরমকালে তো তেমন সবজি হয় না বাংলাদেশে তো সেই জন্য শীতকালে সবজিগুলো অনেক ফ্রেশ থাকে তো মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি যে মাছগুলো আমি ভেজে রেখেছিলাম আর এই মাছটা রাইসা মুস্তফা মানে খুবই পছন্দ করেছে তেমন বেশি কাটা নেই সেই জন্য আর কি কাটা আলা মাছ আমারও ভালো লাগে না রাইসা মুস্তফাও বেশি একটা পছন্দ করে না তো সেই জন্য মাছ কিন্তু খুব কম খাওয়া হতো আমাদের আর বিশেষ করে চিংড়ি মাছ বা শিং মাছ এই মাছগুলো একটু বেশি খাওয়া হয় তো তরকারিটা বলক এসে গিয়েছে এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি কিছু ধনিয়া পাতা আর কাঁচামরিচ আজকে বাসায় নেই থাকলে তো দিতামই তো আপনারা চাইলে চার পাঁচটা কাঁচামরিচ দিয়ে নিতে পারেন এই পর্যায়ে এতে করে সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে আর কাঁচামরিচ কিন্তু তরকারিতে খুব ভালো লাগে তো জিরে গুঁড়া দিয়ে দিলাম আরো হাফ টি স্পুনের মতো এখন আমি এই তরকারিটাকে নামিয়ে নিব আর দু এক মিনিটের মতো কুক করে আমি তরকারিটা চুলা থেকে নামিয়ে নিব তো আজকে দুপুরে কি কি রান্না করলাম সেটা দেখাবো টেবিল তো গুছাতে হবে একটু পরে খাওয়া দাওয়ার জন্য সবাই চলে আসবে তো রাইসা মুস্তফা অলরেডি বলতেছে যে ওদের ক্ষুদা লেগেছে তো আমি রান্নার পর পরই টেবিলটা গুছিয়ে ফেলি ওরা যেহেতু এখন বাসায়
তো আজকে দুপুরে কিন্তু খুব বেশি রান্না বান্না আমাদের বাসায় হয়নি মাছ আর বেগুন দিয়ে বিরান আর মুরগির মাংস এই তো আজকে দুপুরের খাবারের আইটেম আর আগের দিনের তরকারি ছিল তো সেটুকুই তো এই ছিল আমাদের দুপুরের খাবারের মেনো তো এখন আমরা সবাই খাবো আর বেগুন দিয়ে যে মাছ রান্না করেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ অনেক বেশি মজার ছিল আমি অনেক মজা করে খেয়েছি আর যেহেতু বাসায় কাঁচা মরিচ ছিল না আমি এখানে একটু মরিচ নিয়ে নিলাম এটা হলো বোম্বাই মরিচ আমার কাছে এর ফ্লেভারটা অনেক ভালো লাগে একটা সময় অনেক বেশি খেতাম এখন তো খাই না এখন একদম খাওয়া ছেড়েই দিয়েছি যেহেতু এটা খেলে ভাত খাওয়া হয়ে যায় অনেক বেশি তো বাসায় কিভাবে যেন মানে সবজির সঙ্গে মানে দুইটা মরিচ এসে গিয়েছে তো সেই জন্য আর কি খাওয়া তো এটা খাওয়া মোটামুটি আমি ভুলেই গিয়েছি ইচ্ছে করে ভুলে গিয়েছি এটা মানে এত মজা লাগে ভাত খেতে গেলে অনেক ভাত খাওয়া হয়ে যায় তো ওদেরকেও ভাত খাইয়ে দিলাম রাইসা মুস্তফা এখন শুয়ে আছে তো সবাই ভালো থাকবেন নতুন ব্লগে দেখা হবে আজকের মতো বিদায় আল্লাহ হাফিজ